This is Guayaquil, the largest town in Ecuador, home to 3,000 refugees. Most are Colombians who escaped the conflict in their country, a conflict that has gone on for 50 years. Yolanda and her family left the south of Colombia when they were threatened and came here. Ya no puedo más, dije cuando miré que se la gente, esos grupos alzados en armas se infiltraron en el barrio. Ya llegaron a convivir como mirarla usted a uno a otro, levantarse, escurecer, mirando esas personas con armas, mirarlas matar, mirarlas delinquir. Es algo que tú no te lo imaginas. Yolanda is now safe, but it is not easy to start a new life. Es la empezada de cero, donde no conoces a nadie, donde siempre los colombianos hemos sido discriminados. Que pues uno sabe que no son todos, pero igual es una mancha que lo sigue a uno hasta el fin del mundo. UNHCR's High Commissioner met the refugees. Hay una imagen muy clara en las opiniones públicas a nivel mundial de los refugiados en los grandes campos de refugiados. Pero cada vez más los refugiados están en las ciudades, están en los medios urbanos, donde es mucho más difícil detectarlos, conocer sus dificultades, sus problemas y encontrar formas de garantizar su protección y la asistencia frente a sus necesidades básicas. The ongoing violence in Colombia pushes 1,300 people every month to Ecuador. About 60% of the refugee population lives in an urban setting. Assisting those refugees is a new challenge for UNHCR in Ecuador. Estamos conmemorando el Día Mundial del Refugiado aquí en Ecuador, el país de Latinoamérica que más refugiados ha recibido, siempre con fronteras abiertas, siempre con una actitud muy solidaria para entre todos los que procuran protección en, en este país. Amalfi, a Colombian refugee, sells food to sustain the entire family. But it's not enough to ensure the future of her four children. Her husband cannot work. He lacks the right papers. Muchas veces hemos ido a buscar empleo, pero pues por la por el documento que nos dan no nos sirve. Nosotros no venimos a hacerle daño a las personas, al contrario, venimos huyendo de la violencia. Y somos personas de bien. Papers would bring Amalfi and other refugees more security and stability. So UNHCR is working with the government to get refugees the documentation they need all in anticipation of the day when they can go home.